ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுடைய தந்த பானி ஸோ இன்னைக்கு சண்டேக்கு வேண்டிய செஷன்ஸ் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச் குவின் நைன்டி செவன் ஸோ எவ்வளோ சேஞ்சஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் மாறாதது உங்கள் உருட்டு ஐ மீன் கிவ் அவே அனவுன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் லைஃப் யாருக்கு மெயில் வந்திருக்கு ஏன் உருட்டு அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ உருட்டெல்லாம் இல்லைங்க முட்டை ஓடுற கோழிக்கு தான் என்னமோ தெரியும்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஹேவ் மை ஓன் ரீசன்ஸ் ஒரு ரெண்டு வாரம் டிலே ஆகிப்போச்சு புக்கு வாங்குறது கொடுக்கறதுல அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் டிலே ஆகிப்போச்சு ஸோ நான் தான் வந்து கொஞ்சம் தெரியாமல் ஒரு ஒரு வாரம் ஷார்ட்டான டைம் இது கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு வாரம் ஆகிப்போச்சு கொடுத்தாச்சுங்க நான் அஞ்சு பேர்த்தில் நாலு பேர்த்துக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு என்ன புக்கு கொடுத்தேன்னா யோகா வாசிஷ்டம் ஸோ அந்த புக்கு தான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு யார் யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஷ் சின்னதுரைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் ஒருத்தர் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிபி வச்சுருப்பார் கார்ட்டூனஸ் டி பிடிபியோன்னு வச்சுருப்பார் ராஜேஷ் அவர் ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் ராகுல் அதுக்கப்புறம் நர்மதா மணிவண்ணன் அதுக்கப்புறம் திருவருள் பிக்கச்சு பிக்கி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட இது பார்ப்பீங்க அப்புறம் அரவிந்து ஐஎம் அரவிந்து அவன் அவன் இல்லாத இடமே கிடையாது நான் எங்கே போனாலும் அவன் பின்னாடி இருக்கான் ஸோ அரவிந்து ஸோ இந்த அஞ்சு பேர்த்துக்கு வந்து கிவ்வே கொடுத்தாச்சுங்க யோக வாசிஷ்டம் வந்து புக்கு அடுத்தது மந்த்லி ஒன்ஸ் லைஃப் ஸோ ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் என் கஷ்டம் என்னோட இங்கே பட் எனிவே ஐ ஷுட் பிளான் இல்லையா ஸோ நான் சொன்னேன் நான் அதை செய்யணும் பண்ணிடலாங்க அடுத்த மாதத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்துடுவோம் ரைட் அந்த அரவிந்தும் தொடர்ந்து அண்ணா இந்த மாதம் இந்த மாதம் லைவ் அந்த மாதம் லைவ் வந்துட்டே இருக்கான் கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்த மாதம் மாதம் ஒரு லைவ் ஃபஸ்ட்டு வீக் மா லைவ் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஓகே புவனா சோமசுந்தரம் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா போன வாரம் வந்து அந்த கண் திருஷ்டி சரி செய்வதற்கு உண்டான அந்த வழி சொல்கிறேன்னு சொன்னிருந்தீங்களா ஆமாங்க அது ஷார்ட்ஸ் போகணும்னு நினச்சேன் போடல பட் என்னென்னு இப்போ சொல்கிறேன் கண் திருஷ்டி போக்குவதற்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வர மிளகா இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த வர மிளகா நுனியும் முறியக்கூடாது காம்பு முடியாமல் அஞ்சு மிளகா எடுத்துங்க நுனியும் காம்பு முடியாமல் அஞ்சு மிளகா எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் சும் இவ்வளோ இத்தனை கல் உப்பு எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் இத்தனை கடுகு எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் முச்சந்தி மண் ஸோ மூணு சந் மூணு ரோடு சந்திக்கக்கூடிய அந்த முச்சந்தி மண் அதை எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் ஓலை இருந்ததுன்னா பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஏதாவது தான் நம்ம வீட்டு ஓலை பிடுங்கக்கூடாது பக்கத்து வீட்டிலேருந்து அந்த ஓலை எடுக்கணும் இன்றைக்கெல்லாம் யார்கிட்ட ஓலை வச்சுருக்காங்க ஓலை இல்லை ஏதாவது கிராமப்புறமாக இருந்தால் பிடுங்கிட்டு வரலாம் ஓலை இல்லைன்னா சரி பரவாயில்ல விட்டுருங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி ஒரு அரிசி படி இருக்கும்ல அது இல்லைன்னா என்னென்னு கேட்காதீங்க படி ஊடு இல்லாமல்லாம் ஒரு வீடு இருக்காது இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லைன்னா போய் படி ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துருங்க இரும்பு படி இப்போ இருக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் கிடையாது இரும்பு படி ஸோ அந்த படியில் வந்து போட்டு வீட்டில் இப்போ ஆம்பளை யாரோ ஒருத்தர் சுற்றுவாங்க மித்தவங்கள்லாம் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாம் நின்றுக்கணும் அந்த சுற்றுற ஆள் வந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் வலது மூணு தடவை முழுக்க தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஸோ முழுசாக அப்படியே வலது மூணு தடவை மறுக்க இடது மூணு தடவை அதை சுற்றிட்டு மேலேயும் கீழேயும் இப்படி காமிச்சு ஆ அவங்க யார் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துலேயும் ஆளுக்கு ஒரு மூணு 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 தடவை அதில் துப்ப சொல்லணும் காரியெல்லாம் துப்பரில்ல சும்மா ஒரு ஒப்புக்கு தூ 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 அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்புக்கு துப்புனாலும் உடனே அவங்க எல்லாத்தையும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும் திருப்பி இந்த சுற்றிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வெளியெல்லாம் போகக்கூடாது அவ்வளோதான் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் அன்னைக்கு ராத்திரி அப்புறம் இவங்க சுற்றுனாங்கல்லையா இப்போ வீட்டு பெண்ணே சுற்றுறாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்போ அவங்க அதை கொண்டு போய் கொட்டுறக்கு முன்னாடி அவங்க தன்னை தானே அது போலவே அந்த வலது மூணு தடவை இடது மூணு தடவை அப்படி சுற்றிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன பாத்திரம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அந்த பாத்திரத்தில் அதை கொட்டி அதை வந்து இப்போ ஓலை இருந்தால் எரியும் ஓலை இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த பேப்பர் மாதிரி ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கோங்களேன் போட்டு அதில் வந்து எரிச்சிடணும் அந்த பாத்திரத்தில் வச்சு எரிச்சிருங்க அப்படி எரிக்கும் பொழுது அந்த நெடி அடிக்கும் நெடி அடிச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் கண் திருஷ்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் வரமுழக எரிக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நெடி அடிக்கும் ஆனால் கண் திருஷ்டி உண்மையாலுமே இருந்ததுன்னா அந்த நெடி வராது அதுதான் அதில் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த காரல் அடிக்காது இருமல் வராது அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடி அதை அப்படி டக்குன்னு போட்டு எரிக்க முடியல அப்படி அப்படின்னா அந்த நம்ம இது வாக்கணம் இருக்கும்ல சாம்பிராணி போடுவோம்ல அதுபோல் அந்த தேங்காய் தொட்டி எல்லாம் போட்டு எரிச்சு ரெடியாக வச்சுருங்க அந்த அந்த தீ வந்து கங்கு அப்படியே நல்லா காஞ்சி இருக்கணும் அதுக்குள்ளே இதை கொட்டிட்டு கொட்டிட்டிங்கனாலும் போதும் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அந்த கண் திருஷ்டி அப்படிங்கிறது போயிடும் அடுத்த நாள்லேருந்து உங்களுக்கு நல்லா வெடுக்கெடுத்தாப்பில் இருக்கும் இது எப்போ பண்ணணும் அப்
அடுத்தது நம்ம ஸ்கூல் கிட்டு என்னென்னா சிவலிங்கத்தின் அர்த்தம் என்ன ஏன் எல்லா இடத்துலையும் சிவலிங்கத்தை வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது ரொம்ப நாளாக சொல்லணும்னு நினச்சி நினச்சி சரி வேண்டானே விட்டுகிட்டே இருந்தேன் சரி ஓகே இப்போ சிவலிங்க இது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய பைனில் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு உண்டான இது நம்மளுடைய மண்டை ஓடு இருக்குல்ல மண்டை ஓடும் முதுகு தண்டு வடமும் இருக்கிறதுக்கு உண்டான பிக்சர் ஸோ அந்த நடுவில் அந்த ரெட்டு செவப்பு புள்ளி இருக்கிற இடம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மண்டை ஓடு அப்படிங்கிறது இப்போது இது இருக்கு இல்லையா என்ன சிவலிங்கம் அதுக்கு பேர் அந்த ஆவுடை இந்த தண்ணி இப்படி வர்றது இருக்குல்ல அதுக்கு ஆவுடை அதுக்கு பேர் நடுவில் இருக்கிறது லிங்கம் இந்த ஆவுடை வந்து பெண்ணனுடைய உறுப்பாக சொல்லுவாங்க யோனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லிங்கத்தை வந்து ஆணுனுடைய உறுப்பாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஆண் குறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நிறைய பேர் அபத்தமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவது உண்டு நான் ஏன் அந்த முன்னாடி அந்த ஸ்கல்லுனுடைய இது காமிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பெண்ணுடைய பிறப்புறுப்புன்னு அவங்க சொன்னாங்களே இதை ரெண்டையும் வச்சு பாருங்களேன் இது பெண்ணுடைய பிறப்புறுப்பு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ புரியுதா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூட்சமம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஆவுடை அந்த பெண்ணுடைய பிறப்பு அப்போ அப்போ இந்த பெண் பெண்ணுடைய பிறப்புறுக்கு மாதிரி தானே அந்த மண்டையோடு அந்த முதுகு தண்டும் இருக்குது லிங்கத்தையே அந்த ஆவுடைக்கு நடுவில் கொண்டே வச்சாங்க அப்போ அந்த அந்த பயணி கிளாண்ட் எங்கே இருக்குது நடுவால் இருக்குது இவ்வளோ தான் லிங்கத்தினுடைய தாத் தாத்பரியம் அப்போ நீங்கள் எங்கே கவனத்தை வைக்கணும் உங்களுடைய அந்த நடுமத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் அது தான் புருவமத்தின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அந்த இடத்துல கவனத்தை வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேலை முடிஞ்சது இது தான் சிவத்தினுடைய தத்துவம் அப்படிங்கிறது எனிவே ஆணும் பெண்ணும் சேர்க்கையினால் இறைவனை அடைக்க இது காணலாம்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா இதெல்லாம் தான் பட் பரியங்கி யோகம்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளுடைய இடைகளை பெண்களை சேர்ந்த அந்த சூழ்முனைன்னு இருக்குது ஸோ நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்குது பட் சரி அப்படி பல எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸில் இதுவும் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் தெருவுக்கு தெரு ஒரு குட்டி விநாயகர் கோயிலாவது இருக்கும் அது எதற்காக வைத்தார்கள் தியானம் செய்த செய்வதற்காகவா இல்லை புத்தர் சிலைகளை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவதற்காக கொண்டு வந்ததா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு நோ ஐடியா நான் நிறைய தடவை அது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ எந்த ஒரு இடத்திற்குள்ளேயும் நுழைவதற்கு முன்னதாக விநாயகர் கோயில் வைக்கணும் ஸோ உடலினுடைய தாற்பயம் பார்க்கும்பொழுது மூலாதாரத்தை தாண்டி விநாயகருடைய அம்சத்தை தாண்டி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னா அது வந்து சந்து ஸோ அதிலிருந்து ரோடு பிரியுது நீ கவனமாக போ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வச்சதாகவும் ஸோ அதனால் திருச்சூலம் வச்சுருப்பாங்க அந்த சந்து இப்படி பிரியுது ஸோ நீ வந்து வந்து முட்டிக்காதீங்க கவனமாக போங்க ஸோ சாமி இருக்கும்போது நம்ம அப்படி பொறுமையாக நின்றுட்டு போவோம்ல ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அப்படின்னு மாதிரி எனக்கு நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் விளக்கம்னு என்னால் அறுதிக்கிட்டு காட்ட முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நான் கேட்ட கேள்விப்பட்ட விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது விளக்கம் தெரிஞ்சதுனாலும் சொல்லுங்கள் சரியா ஓகே ஓவியா கோபால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தூங்கினால் இறந்து போய் விடுவார்கள் என்று சித்தர்கள் கூறுகிறார்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறுங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க உடலில் வந்து அந்த முத்தோஷம்னு சொல்லக்கூடியது வாத பித்த கபம் இல்லை சிலேத்துமம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து தறிகேட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த வாத பித்த கபத்தினுடைய மாறுபாடான கலப்பு தான் நமக்கு வந்து இந்த உடல் நிலையில் கோளாறு அப்படின்னு வர்றதுக்கு உண்டான உடல்நிலை உடல்நிலை கெட்டு போகிறதுக்கு உண்டான காரணம் ஸோ தவத்துலேயே இருக்கும்பொழுது இந்த முத்தோஷ் முத்தோஷமும் நமக்கு சீரான ஒரு நிலையில் ஓடிட்டு இருக்கும் தூங்கும் பொழுது நம்ம சாப்பிடுவோம் அது இது பண்ணுவோம் ஸோ தூங்கும்போது கண்ட மணிக்கு அப்படி இப்படி கசங்க கசங்கலாம் படுப்போம் உடம்புல ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ இதனாலெல்லாம் நமக்கு நோய் வாய்ப்பு வர்றதுக்கு உண்டான அதிக சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு ஸோ அதனால் நம்ம சேர்த்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம் நல்லா வாரி கட்டி தின்னு போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு நடக்க கூட மாட்டோம் படுத்து தூங்கிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்பொழுது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் ஸோ நோய் வருவதற்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் சொல்லக்கூடியது தான் அது இல்லாமல் இந்த யோகா பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் பண்ண மாட்டோம் நமக்கு அந்த தூக்கம் மேலிட்டு நிற்கும் ஸோ இது இது வந்து நார்மலாக சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் அந்த சோம்பேறித்தனம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமாயிரும் அப்புறம் பார்ப்போம் நிம்மதியாக படு தூங்குமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த சில காரணங்கள்னாலெல்லாம் தூங்க வேண்டான்னு பட் உண்மையான காரணம் வந்து நம்மளுடைய அந்த முத்தோஷம் அப்படிங்கிறது சீர்கட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் காரணம் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் ஸோ அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த நம்ம சோல் வேர்ல்டில் பார்த்துருந்தோம்ல நீரில் நீச்சல் அடிப்பது போல் கனவு வந்தால் நம் முற்புறவைகளில் வேறொரு அண்டத்தில் அறிவில் முதிர்ந்த உயிரினமாக இருந்திருப்போம் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்னுடைய சந்தேகம் என்னென்னா நம் மனித பிறவியில் முக்தி அடைஞ்சாதான் அந்த
எந்த நிலைப்பாட்டிலும் ஒரே ஒரு ஒரே சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது தான் ஆன்மபலம் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு அடைவதற்காக முன்னேறிட்டே போயிட்டே இருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு தாங்கிறதுக்கு முன்னாடி முகக்கு முன்னாடி கோவம் வரும் ஒரு சிலருக்கு என்ன பண்ணினாலும் கோவம் வராது அப்போ அந்த மாதிரி அது அவங்க ஜடம் கிடையாது அவங்களுக்கு புரியும் இது இதுக்கு இதுக்கு என்ன சொன்னாலும் பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயம் ஒன்னொன்றுக்கும் அவங்களுடைய மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது மேலிட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது உள்ளூர இருந்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான என்ன வெளிப்பாடுகளும் உணர்வு வெளிப்பாடுகள் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு வராது அதுதான் ஆன்ம பலம் அடைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அது ரொம்ப நிலச்சி நின்று நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போகும்பொழுது தான் நம்ம யார் என்ன இது இது இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இறைத்தன்மைனா என்ன இந்த மாதிரியெல்லாம் தானாகவே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த ஆன்மா இன்னும் பலமாகிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் செடி கொடி மரங்கள் பேசுவதை நம்மால் உணர முடியுமா அதை எப்படி செய்வது முடியும் ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஆன்மா தான் செடி கொடி மரங்களுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு சார் ஜகத் சந்திர போஸா ஸோ அவர் வந்து நம்ம விருதான் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா இதுக்கும் உயிரினங்கள் உயிர் உணர்வுகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் எப்போ பார்த்தாலும் பஞ்சாயத்து வரும்பொழுது அந்த அதுவும் உயிர் தான் ஏன் அதனாலேயே உணர முடியும்னு சொன்னால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க செடி கொடிகளுக்கெல்லாம் உணர்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நகத்தை வெட்டுற மாதிரி முடிவு வெட்டுற மாதிரி தான் அதுக்கு அதுக்கு வலிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வலிக்காது ஆனால் உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது உண்டு அதுவும் ஒரு தன்னை கொலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் ஸோ நான் நிறைய தடவை சொல்லி சலிச்சே போயிட்டேன் அதனால் அந்த உயிருக்கும் உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது உண்டு நம்மளை போல் மனுஷனை போல் என்ன என்ன அலைகளோ இல்லை ஆராய்ச்சி எண்ணங்கள் மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதற்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அதற்கும் உணர்வுகள் அந்த பாதுகாப்பு உணர்வு அப்படிங்கிறது இயற்கை அதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்போது அந்த மாதிரி அது இது வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது ஆனால் அது ஒரு ஆன்மானு பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆன்மா கூட நம்ம கனெக்ட் ஆகும் பொழுது அதனுடைய உணர்வுகளை முழுசு நம்மளாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளுடைய உணர்வுகளை அதனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் இது இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஆன்மை யோகியெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பூச்செடி வச்சுருந்தீங்க ஒரு நல்ல ஒரு மரம் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கூட சந்தோஷமாக பேசி ரொம்ப ஜாலியாக சிரித்து பேசி அதுக்கு பயங்கரமான என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து நீ சூப்பராக இருக்க அழகாக இருக்க நீ நல்லா பூத்து கொழுங்குனா நல்லா இருக்கும்ல அடுத்த நாள் அந்த பூ பூ பூக்குதா இல்லையான்னு பாருங்களேன் அந்த செடி பூக்குதா இல்லையான்னு பாருங்களேன் அந்த மரம் வந்து அப்படி செழு செழுனு வளருதா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்களேன் நடக்கும் நடத்தியிருக்காங்க எங்கள் வீட்லேயே நாங்களே பண்ணியிருந்துருக்கோம் நான் பண்ணியிருந்திருக்கேன் நடக்கும் அப்போ அதை திட்டுறதோ அது மேலே அந்த ஒரு எரிச்சலை நீங்கள் அது காட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படி வாடிடும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி எவ்வளோ பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தீங்கனாலும் சரி அது வாடிடும் ஸோ அப்போ இந்த உணர்வுகள் அது உணராமல் அது அதனால் எப்படி அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளு நம்மளால் முடிஞ்சது இவ்வளோ தான் நம்ம சொல்கிறோம் அது ரியாக்ட் பண்ணுது அதனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஞானியர்கள் வந்து லிட்ரலாகவே எப்படி நம்மளுடைய உணர்வுகள் நம்மளுக்கு புரியுதுல அந்த மாதிரி அந்த அகிரணைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உயிர்களினுடைய உணர்வுகளையும் அவர்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் காரணம் ஆன்மாவும் ஆம் நான் ஆன்மாவையும் அவங்களால் கனெக்ட் பண்ண தெரியும் நமக்கு அந்த வித்தை தெரியல அவ்வளோதான் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஆப்வியஸ்லி தியான முறையில் நம்ம ஒரு சமநிலையில் இருக்கும்பொழுது தான் நம்மளுடைய அந்த மேலே கேட்டிங்களா ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஆன்ம பலம் என்னென்னு அந்த பலம் அடைய அடைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இது நம்மளுடைய எத்தனையாவது பிறவி அப்படின்னு சொல்லி ஜாதகம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியுமா ஸோ ஆப்வியஸ்லி நோ தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்க ஹேண்ட்ஸம் கை அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கேட்குறாரு கனவில் பாம்பு காலில் கடித்தது போன்ற கனவு வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய துன்பங்கள் உங்களை விட்டு விலகுது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு உண்டான அர்த்தம் அதாவது பாம்பு வா கா பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டம் இருக்குது பாம்பு துரத்துற மாதிரி இன்னும் கஷ்டம் நம்மளை விட்டு போகலை அப்படிம்பாங்க பட் நம்மளை கடிச்சுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய துன்பங்கள் உங்களை விட்டு விலகுது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க செல்லக்கண்ணன் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா சிவன் என்பது யார் சிவம் என்பது என்ன ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க சிவம் சிவன் என சிவன் என வேறு இல்லை சிவனார் சிவனாரை அறிகில சிவனார் சிவனாரை அறிந்தவன் சிவனார் சிவனாயிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு திருமந்திரத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ சிவன் சிவன் எல்லாமே ஒன்று தான் அதை வந்து ஒரு உருவம் கொடுத்து நம்மளை மனுஷனை மாதிரி ஒரு உருவம் கொடுத்து வச்சாங்கன்னா அவங்கள வந்து சிவன் அப்படின்னு சொல்லி சி சிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தாங்க சிவம் அப்படின்னு
இந்த இது கேட்டிருக்கீங்க இல்லைங்களா ஓப்பனிங் த தேர்ட் ஐ ரீச்சிங் ஹையர் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸு அவேக்கனிங் ஸோ இந்த ஒரு மனித பரிமாண நிலையிலேருந்து அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலை தான் இது எல்லாமே அதாவது இறைத்தன்மைனால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உணரக்கூடிய நிலை ஸோ அந்த நிலையில் போகும்பொழுது இந்த இட்டர்னல் பிளிஸ் அதாவது நித்தம் சுகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை நம்மளால் உணர முடியும் ஆனால் என்ன நம்ம அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை அப்படியே சமனாக நிறுத்திட்டோன்னா அதுக்கு பேர் சமாதி அப்படி இல்லாமல் நம்ம திரும்பி கீழே வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த சுகம் கிடைக்கும் திருப்பி கீழே வருவோம் சுகம் கிடைக்கும் திரும்பி கீழே வரும் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்க நடக்க ஒரு கட்டத்தில் நம்மளுக்கு இங்கே எல்லாம் போதுன்னு தோணிடுச்சுன்னா அந்த ஒரே நிலைப்பாட்டில் நித்தம் அப்படியே நின்னோம்னா அதுக்கு பேர் சமாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவ்வளோதான் சரிங்களா சித்ரா வெங்கட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பொதுவாக சின்ன வயசுலேருந்து சந்தோஷமோ துக்கமோ எனக்கு கனவில் வராது ஆனால் சில வருடங்கள் வருடமாக பிரிந்த உறவு ஆனால் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்காங்க கப்புலாக வந்து சண்டை போட்டு கொண்டே இருக்காங்க பதிலுக்கு நிஜமாக தூக்கத்தில் வாய்விட்டு சண்டை போடுறேன் விடிந்து அப்படியே ஞாபகத்தில் இருக்குது உங்களுடைய பதில் எதிர்பார்க்குறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய மனசு இன்னும் அந்தளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய பாயிண்ட்டை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறீங்க நீங்கள் அந்த சண்டை போட்ட நாளில் பிரிஞ்ச காலத்தில் உங்களுடைய பூ பாயிண்ட்டை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி அது தோல்வி அடைஞ்சிருந்துருப்பீங்களா இருக்கும் அதற்குண்டான என்ன வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இது எல்லாமே இப்படி நீங்கள் கனவில் இருந்திருந்து தூக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேராக அவங்கள்ட்ட போய் பேசிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது ஒன்றா சண்டை போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா டு த கோர் சண்டை போட்டுட்டு வந்துடுங்க விச் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் பண்ணாதீங்க சமாதானமாக பேசிட்டு இப்படி ஆகிட்டு இருக்கு நான் இப்படியே போனால் எனக்கு ஏதோ மனசு தொந்தரவாகவே இருக்குது சண்டை வேண்டாமே நான் வந்து இப்படி இருக்கிறத மனசில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் தான் தப்பு பண்ணிக்கிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு நீ பரவாயில்ல நீ மன்னிக்கலனாலும் பரவாயில்ல என் மனசார நான் உங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ நான் உன்னை எந்த வகையில் காயப்படுத்தி இருந்தனால என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி மனசார அதை கே ஒரு ஒரு மன்னிப்பை கேட்டு வந்துருங்க நீங்கள் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு தேவை ஈகோலாம் அந்த இடத்துல தேவை இல்லைங்க நம்மளுடைய மனநிலை நம்மளுடைய உடல்நிலை நமக்கு முக்கியம் ஸோ அதில் கவனமாக பார்த்துக்குங்க ஷீலா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏன் கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளுக்கு எல்லாமே நம்மளை போலவே முகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளை மோரவே நம்மளை போலவே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஈஸியான ஒரு கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஏ பாருறா நம்மளை மாதிரியே இருக்காங்க யா அப்போது அவங்க தான் நம்மளை விட ஹையர் லெவலில் போயிருக்காங்க அப்போது நம்மளும் அதே மாதிரி அடையலாம் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டிக்காக பர்சனல் கனெக்டுக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா கணேஷ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் அவர் என்ன கேட்குறாருனா போன வாரம் இறைவன் யாருன்னு கேட்டேன் ஏதுமற்ற தன்மை விளக்கத்திற்கு அற்றவன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போது மும்மூர்த்திகள் அல்லா இயேசு புத்தர் இவங்க எல்லாம் இறைத்தன்மையை அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க என் மனம் முழுசும் அதை ஏற்றது ஓகே ஆனால் எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு கடவுள் மேலேயும் ஈடுபாடு வரமாட்டேங்குது ஒவ்வொருத்தங்க முருகா ஈசா பெருமாள் கர்த்தர் இஸ்லாம் மாதிரி உருகி இந்த இந்த மாதிரியெல்லாம் உருகி இருக்காங்க என்னால் அப்படி இருக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல நீங்கள் நீங்கள் உங்களை பாட்டுக்கிறீங்களேன் அவ்வளோதானே அவங்க அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க சிதறுகள் போய் உழு உழுந்து உழுந்து கும்பிடு அப்படின்னு சொன்னால் கும்பிட மாட்டாங்க ஸோ கும்பிட்றவங்கள பார்த்து அவங்க நான் ஏன் இப்படி இல்லைன்னு அவங்களும் நினைக்கல இந்த உளுந்து உளுந்து கும்பிட்றவங்கள சித்தரை பார்த்துட்டு நான் ஏன் அப்படி இருக்குன்னு அவங்களும் நினைக்கல ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு இருக்காங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருங்க ஏன் அடுத்து அவங்கள போல் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு விருப்பம் ஒருவேளை எனக்கு இன்னும் பக்குவ நிலை வரலையா ஸோ பக்குவ நிலை அடைஞ்சதுனால தாங்க அங்கே போய் எதுவுமே கேட்குறதுக்கு விருப்பம் வரமாட்டேங்குது ஸோ அதனால் மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இல்லை நான் நம்பிக்கை இல்லாதவனா ஸோ அது உங்களை பொறுத்தது தான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமலாம் இல்லை குழப்பம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சரியான பாதையில் தான் போயிட்டுருக்கீங்க கோயிலுக்கு போனால் தான் சாமியம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மனசு எப்பவுமே அமைதியாக இருந்து என்னால் பிறருக்கு துன்பம் வராத ஒரு நிலைப்பாட்டில் நான் இருக்க என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே பெரிய ஒரு வழிபாடு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நல்லதாகவே நடக்கும் அதனால் பயந்துக்க வேண்டாம் இதை யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் மாணிக்க வாசகர் நமச்சிவாயம் என்று சொல்லவும் கண்ணினீர் விட்டு உருகி அழுதுடுவாரோம் அப்படி நமக்கு வரலைன்னா என்ன வரலைன்னா என்ன அதனால் என்ன அது அவருடைய மனோநிலை மென்டாலிட்டி உங்களுக்கு ஒரு சோகமான ஒரு பாட்டு கேட்டால் அழுகாச்சு வரும் அவர் சோகமான பாட்டு கேட்குறதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அவருக்கு சாமியை நினச்சி தான் விருப்பம் அதனால் அவர் அழுதார் தவிர அந்த ஒரு சு
அந்த ஒரு சுகான் சுகமான ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத நம்மளால் அனுபவிக்க முடியும் தெரியுங்களா ஸோ அந் அந் அதை தான் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உணர்வற்ற தன் உணர்வற்ற தன்மைக்கு போகிறதுக்கே நீங்கள் ஒரு உணர் உணர்ந்த ஒரு நிலை வந்து தான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கே போகணும் நான் இதை எப்படி சொல்லி உங்களுக்கு குழப்பாமல் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அமைதியை நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே நம்ம தான் அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே சாமி தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி அதை அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போது அந்த ஒரு இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் அப்படி இப்போ சாம உட்காந்துருக்கோம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி சுகமான ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போது அதிலிருந்து நீங்கள் திருப்பி வி விழிச்சு வெளியே வந்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி விசித்திரமாக விகாரமாக உங்களுக்கு இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி துன்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் நீங்கள் திருப்பி அந்த பழைய நிலைமைக்கு போகலாம் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் நம்மளை அந்த நிலையில் எப்பவுமே இருக்க விடாது ஏன் விடாதுன்னா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த நிலையில் உங்களை இருக்கக்கூடாது சாமியெல்லாம் உங்களை இருக்கக்கூடாமலாம் எதுவும் கிடையாது அப்போது இப்படி என்னை இந்த உலக வாழ்க்கையை காட்டி என்னை துன்பப்படுத்துறியே என்னை நீ ஏற்றுக்குவோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த அர்ப்பணிப்போடு பாடக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயந்தான் இது எல்லாருமே அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எப்போல்லாம் முடியுதோ பேசாமல் அமைதியாக உட்காருங்க அந்த சுகமான அந்த சூழ்நிலை இருக்கும் அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சுங்க எல்லாருமே அழுகணுன்னுலாம் அவசியம் கிடையாதுங்க ஆனால் கண்ணீர் திவலை ஒரு சிலருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போகநாதருக்கும் வந்ததுன்னு சொல்கிறாரு அவருக்கு வந்ததுங்கிறக்காக நம்மளுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அப்படியெல்லாம் நடந்தால் தான் இது ஒரு சேஞ்சா அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது நான் இப்போ புரியுதுங்களா நான் வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு மாறுதல்கள் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏன் அதை வெளியே சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ இதெல்லாம் நடந்தால் தான் எனக்கு அது உண்மையாக அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படி கிடையாது உங்களுடைய மனப்போக்கமும் உங்களுடைய இந்த உலகத்தையும் இந்த உணர்வுகளையும் பார்க்கக்கூடிய விதம் வேறு நான் பார்க்கக்கூடிய விதம் வேறு இன்னொரு ஆள் பார்க்கக்கூடிய விதம் வேறு இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் அண்ட் மேர்ஜ் பண்ண முடியாது அல்டிமேட் இது என்ன எந்த ஒரு எண் நிலை எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு நிலை மாறாத ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியது தான் எல் அல் எல்லாத்தனுடைய ஒரு அல்டிமேட் ஃபோக்கஸ் அதுக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து குழப்பிக்காதீங்க அவர் அப்படின்னா அவர் அது அவரோடது நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அது இதோட உங்களோடது சரிங்களா ஸோ இது கம்பேரெல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க அவ்வளோ சாய் கார்த்திக் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவர் என்ன கேட்குறாருனா நான் பிறரை பிறர் மனதை நோகடித்து பேசியுள்ளேன் என் அம்மா எனக்கு உன்னால் என்ன முடியும் என்பதை வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு என சொல்லிவிடு என்று கூறுவார்கள் இப்படி பேசித்தான் நான் சில பேர் மனதை காயப்படுத்தியுள்ளேன் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாமல் இருப்பது சரியாக தவறா உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சரிங்க மனசில் நினச்சதை வந்து நம்ம வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டாக சொல்கிறதுல தவறு கிடையாது ஆனால் என்ன ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க அதை எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னு தெரியாது நிறைய பேர் மன வருத்தப்படுறாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நேர்மையாக இருங்க அதை எப்படி சொல்லணுங்கிறதுக்கு ஒரு பக்குவமாக இருக்கும்ல வெட்டுக்குன்னு அப்படியே சொல்லணுங்கக்கூடிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பக்குவமாக பொறுமையாக சொல்லலாம் அப்படியே எனக்கு பழக்கம் இல்லை எனக்கு வெட்டுக்குன்னு தான் சொல்லணும் அவன் மூஞ்சில் அடிச்சா ஆனது ஆகி போச்சுங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பக்குவம் அடையணும் உங்களுக்கு கோவம் அதிகமாக வருது அவ்வளோதான் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கனாலே சரியாயிரு போகுது பக்குவமாக கூட எடுத்து சொல்லலாம் நீங்கள் நேர்மையாக இருங்க அதில் அதில் மாறிடக்கூடாது ஆனால் அந்த நேர்மையை எப்படி வெளிக்காட்டுறீங்க அப்படிங்கிறதா வெடுக்குன்னு சொல்கிறது ஒரு முறை வேண்டாம் பொறுமையாக அதுவும் சொல்லலாம் என்ன நம்ம ஆளுகளுக்கு பொறுமையாக சொன்னால் கொஞ்சம் மண்டையில் ஏறி உட்காந்துக்குவாங்க அதனால் அந்த வள்ளுன்னு உழுந்தாவது ஒரே தடவையோட போயிடுவாங்கனேங்கிற ஒரு மனோ நிலையில் அது சொல்கிறது பட் அது வேண்டாமே நீங்கள் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டீங்க பார்த்திங்களா ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அது வேண்டாமே சொல்கிறது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் சொல்லி பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு தடவை சொல்லுங்கள் கேட்கலன்னா அப்புறம் வள்ளன் உழுக வேண்டியதாக என்ன பண்ணுறது ஜனங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடுங்கிறது சரி சொல்லக்கூடியது கொஞ்சம் பக்குவமாக எடுத்து சொல்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க குரு குரு ரெட்டு எயிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அவங்களுக்கு வாசியோகம் கற்றுக்க வேணுமா திருமணம் ஆயிடுச்சான் அவருக்கு ஒரு நாள் குருவை சந்தித்தேன் அவர் என் மனைவியுடன் வந்து கற்றுக்கொள் என்று சொன்னார் என் மனைவிக்கு வாசி பழக்கத்தில் விருப்பம் இல்லை எனக்கு கற்றுத்தர மறுத்து விட்டார் சிவானந்த பரமஹம்சர் கேங்குக்கு போயிருப்பீங்க அவங்க தான் வந்து புருஷ மண்டாட்டியோட வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க வாசி அது ஒன்றும் இல்லைங்க இதோ இது ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டிங் ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சுங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய புரு மத்தியில் கவனம் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க போது தான் தானா
காலையிலேயோ சாயங்காலமோ வயிறு கொஞ்சம் எம்டியை வச்சுங்க ஒரு முக்கால் பங்காவது வயிறு காலியாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கங்க உங்களுடைய புருவ மத்தியில் கவனத்தை வச்சு எண்ணமற்ற நிலையில் அமைதியை உட்காருங்க இவ்வளவு தாங்க உங்களுடைய மூச்சு தானாக ஓடுறது ஒடுங்கும் நீங்களாக வலுக்கட்டாயப்படுத்தி அதை கட்டி பிடிச்சி இருத்தணுன்னுலாம் அவசியம் கிடையாது எண்ணம் அடங்க அடங்க மூச்சினுடைய ஓட்டமும் மடங்கிடும் உங்களை அறியாமையே நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க இவ்வளவு தான் வாசியோகம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா இதுக்காக போய் ஊர் ஊர்லாம் சுற்ற வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லைங்க அடுத்தது யூசர் ஓகே அவங்க பேர் என்னன்னு தெரியல ஏதுமற்ற தன்மையை நாம் அடைந்த பயங்கர இங்கிலீஷுங்க ஏதுமற்ற தன்மையில் நாம் ஏதுமற்று இருப்போம் அப்படிப்பட்ட தன்மையில் இருக்கும்போது ஆணவம் எவ்வாறு தோ தோணியிருக்கும் அப்பா தமிழையும் கொண்டு இங்கிலீஷையும் கொண்டிட்டீங்க சரி பரவாயில்ல பதில் கூறவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவதுங்க ஏதுமற்ற தன்மை ஒரே சமநிலையில் இருக்கும்பொழுது நமக்கு உணர்வற்று ஜடமாட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டோம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் என்ன தான் தெரிஞ்சாலும் இது நிலை இல்லாதது மாறுதற்கு உண்டானது இதுக்கு மேலே பற்று வச்சு பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மனோபாவம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்ச ஒரு காரணத்தெல்லாம் அவங்க பாட்டுக்கு அமைதியாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் பொழுதும் அது அது வேண்டாத ஒரு இது ஒரு செகண்டு நம்மளுக்கு அது என்ன அப்படின்னா முடிஞ்சது அவ்வளோதான் அது அங்கே தான் வந்து அந்த ஒரு அசைவு அப்படிங்கிறது வரக்கூடியது அப்படி வந்தால் கண்டிப்பாக வரும் நம்ம வந்து கீழே இறங்கிடும் ஸோ அதனால தான் அந்த அந்த இதில் வந்து அந்த நழுவாம் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந் அதனால தான் இங்கிருந்தே ஒரு ப்ராக்டிஸில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பள்ளிக்கூடமாட்டேன் இந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து நமக்கு என்ன ப்ராக்டிஸில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து நிலை இல்லாதது எல்லாமே நிலை இல்லாதது எல்லாமே நிலை இல்லாததுன்னு இங்கிருந்தே ப்ராக்டிஸில் இருக்கும்போது அப்போ மேலே போய் ஏதுமற்ற தன்மையில் அப்படி கலக்கும் பொழுதும் அப்போ என்னாகும் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் உணர முடியும் ஒரு ஒரு அணு அளவுலையும் நம்மளால் உணர முடியும் அப்போது அப்போவும் அந்த நிலையில் இருக்கும்பொழுது நமக்கு வேறு எதை பார்த்தாலும் ஆசை வராது வந்து வரும் வர வரும்பொழுது அது மேலே பற்று அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்காது ஸோ பற்று இல்லைன்னா உங்களுக்கு உங்ககிட்ட அசைவு அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை அந்த அசைவுன்னு வந்துருச்சுன்னா பிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ கத்தி மேல் நடக்கிற மாதிரியே தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ரீனிவாசன் சுப்புராஜ் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த கேள்விக்கு இதிலேயே பதில் கூறவும் மன்னிக்கோங்க மூணு நாள் கழிச்சு தான் பார்த்தேன் ஆன்ம உலகில் மாமிச உணவு பற்றி என்ன நிலைப்பாடு கொண்டுள்ளனர் அங்கே சாப்பாட்டு பற்றிலாம் அவங்க எதுவுமே பேச மாட்டாங்க அங்கே ஏங்க ஒரு ஒரு உயிரை கொண்டா தாங்க இன்னொரு உயிர் வாழ முடியும் இது மாமிசம் என்னங்க இது மாமிசம் மற்ற இன்னொரு உணவு என்னங்க இது மக்கள் மத்தியில் ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு நம்பிக்கைங்க வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் சொல்லிட்டு எல்லா இன்னொரு உயிரை கொண்டா தாங்க இன்னொரு உயிர் வாழ முடியும் இது இது கேஷுவல் இது ஜென்ரலாக நடக்கிறது தாங்க நீங்கள் என்ன புரோட்டீனு வை ஜீரணமாகிறது கஷ்டம் கஷ்டம்னு இந்த ஆயிரத்தெட்டு கதை சொன்னீங்கனாலும் இன்னொரு உயிரை கொண்டு தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க சரிங்களா அதனால் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை ஆண் மூலத்தில் இதை பற்றிலாம் பேச மாட்டோம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு உயிர் சேர்த்தால் தான் இன்னொரு உயிர் வாழ முடியும் இது இது இயற்கை நியதியே இப்படி தான் ஸோ ஆண் மூலத்தில் இதை பற்றிலாம் பேசிக்க மாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஒரு கேணத்தனமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதை பற்றியெல்லாம் வருத்தப்படாதீங்க மறுபடியும் வந்து யூசர் அப்படின்னு ஒருத்தங்க கர்மா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இல்லையா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க நான் நிறையா தடவை சொல்லிட்டேங்க கர்மம் அப்படின்னு சொன்னால் செயல் வினைன்னு சொன்னால் அதிலேருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு விளைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ கர்ம வினை அப்படின்னு சொன்னால் செயலும் அதற்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்கள்கிட்ட செயல் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதில் அது மேலே ஒரு விளைவு அப்படிங்கிறது உங்கள் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு அழுத்தம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நிகழ்வுகள் நடந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா பட் உங்கள் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பாண்டிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கர்மா இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செயல் இல்லாமல் இருக்கிறது செயல் எதுனால் ஏற்படுது எண்ணங்கள்னால் ஏற்படுது அப்போ எண்ணத்தை முழுசு நிறுத்தினா தான் நம்மளுடைய செயல் அப்படிங்கிறது நிற்கும் நிற்கும் செயல் நின்று வச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வினைன்னு ஒன்று வராது இல்லையா அப்போ இங்கே பற்று அப்படின்னு ஒன்று இருக்காது இல்லையா அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வேலை இறக்க மாட்டோம் இவ்வளோதாங்க லாஜிக்கு பிறவா நிலை அடையிறதுக்கு இதுதாங்க லாஜிக்கு வேறு ஒன்றும் பெரிய கம்பசூத்திரம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இது சரிங்களா அடுத்தது சுரேந்தர் குமார் டபுள் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ நம்ம இந்த வள்ளலாறு இது சொல்லிவிட்டு நான் போன வாரமே இதை பதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த அசுத்தமாய அசுதர்கள் சுத்தமாய அசுதர்கள்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வள்ளலார் தான் இம்மார்டல் ரோலர் அவர் மறுபிறப்பு எடுத்து
ஸோ நல்லா வள்ளலாரை பற்றி தீர தெரிஞ்ச ஆட்களே வந்து அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த இந்த ஒரு அஜெண்டாக்குள்ளே போய் விழுந்துடாதீங்க அவன் என்னமோ சொல்லிவிட்டு போட்டோம் நம்ம போய் அந்த அஜெண்டாக்குள்ளே விழுந்து ஒருத்தன் சொன்னால் அவங்க அதை எடுத்து இன்னொரு நாலு பேர் சேனல் ஆரம்பித்து வெட்டி 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 போட்டுக்கிட்டு இதை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்து நீங்கள் சரியான பாதையில் பயணிக்காமல் போயிடுவீங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கவனச்சிதறல்கள் தேவையில்லை அடுத்தது அனிதா ராகவா வினோத் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சுகம் துக்கம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை பொறுத்து தட் இஸ் ஓகே இந்த உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கண்டுக்க வேண்டாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு விபத்துனாலையோ இல்லை அந்த மாதிரி துன்பங்கள்னால இந்த உடல் வழி வேதனைகள் அனுபவிக்கும் பொழுது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது முடியாது தான் இந்த இடத்துலையும் அதை ஓவர் கம் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வழி வேதனைகள் நம்ம உணரக்கூடியதற்கு உண்டான காரணம் நம்மளுடைய மனசனுடைய பாவம் தான் அதாவது இந்த இது இது வந்து எனக்கு வலிக்கல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆழமாக நம்ம நம்மனோம்னா அந்த வழி வேதனைகள் நம்மளால் உணரவே முடியாது அதுக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் இருக்காது எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆகட்டும் ரமண மகரிஷி ஆகட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அனஸ்தீஷியா போடல பெயின் கிளர் கொடுக்கல எதுவுமே அவங்க அவங்க பட் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷ் கேஷுவலாக அப்படியே உட்காந்துருந்தாங்க அவங்களுடைய உடம்புக்கு எந்த விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் அவங்க காட்டிக்கவே இல்லை ஸோ அது எதை பொறுத்த அப்படின்னு சொன்னால் அந்தளவுக்கு அந்த மனசனுடைய பலத்தை பொறுத்தது நமக்கு அது இல்லை அதனால அந்த வழி வேதனைகள் நமக்கு தெரியுது அதை பார்த்தா ஐயோ பயம் இது ஐயோ இது என்ன ஆகுமோ அது என்ன ஆகுமோ அது எனக்கு வலிக்குமே அந்த எண்ணம் நம்மளுடைய மனசெல்லாம் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அது வழி 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 வழின்னு அது ஆழமாக பதிஞ்சு போச்சு அதிலிருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு அந்த ஒரு மனோபாவம் நமக்கு வரணும் இது இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னவோ பண்ணாதனால என்ன அப்படின்ட்டு அதுக்கு ரியாக்ஷனே இருக்காது அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க ராமகிருஷ்ணன் பார்க்குற மனுஷன் அந்த கையில் இப்படி வெட்டும்போது இந்த இப்படி எதையாவது ஒன்று பண்ணுவோம் இல்லை அந்த ஒரு ட்விச் அந்த ட்விச் எப்படிம்பாங்க இப்படி இது பண்ணுறது ஏதும் கிடையாது அவர் பாட்டுக்கு பேசாமல் இருந்தார் ராமனோரும் அப்படியே தான் இருந்தாராம் ஸோ இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு ஹையர் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வரும்பொழுது அது நடக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் உண்மைதான் வாட் டு சஞ்சித் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் வந்து மனித உடலுக்கு மனித பிறவிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதாவது இந்த பிறவா நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏன் அந்த ஜீவ சமாதி அடையிறது அப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏன் மிருகங்களுக்கு மனிதனை தவிர்த்து பிற உயிர்களுக்கு இந்த பிறவா நிலை அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன் மனிதர்களுக்கு மட்டும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு அந்த ஆறாம் அறிவுன்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்திங்களா அது என்னன்னு கேள்வி கேட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் மனம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று மனுஷங்கிட்ட இருக்குது அந்த ஒன்று தான் அவன் பரிணாம வளர்ச்சியில் அதிகப்படியாக அடைஞ்ச ஒரே விஷயம் அந்த ஒன்றை வச்சுட்டு தான் இத்தனை ஆட்டமும் அது என்ன அந்த ஆராய்ச்சி குணம் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் மன ம மனிதன்கிட்ட இருக்குது இறைவன் அப்படின்னு சொல்ல நான் எப்படி வந்தேன் எங்கே வந்தேன் இறைவன் ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று உருவாக்குனதே மனுஷன்தான் அப்போ இதை ஒன்று உருவாக்கி அது என்ன அப்படின்னு அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணால் பாருங்க அது தான் அவனை வந்து பிறவநிலை அடையிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழி கொண்டே கொடுக்குது பிற மனிதனை அற்று மித்தரெல்லாம் அகிரணைய அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு நிலைப்பாடுங்கிறது இல்லை இந்த ஒரே காரணம் தாங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஸோ அதனால தான் மனுஷனுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா ஜே அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒருவர் இறந்த பிறகு அவர் மீண்டும் அதே குடும்பத்தில் மூன்றாவது தலைமுறையில் பிறப்பது உண்மையா அடுத்த பிறப்புலேயே பிறக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பிறப்பு தள்ளி பிறக்கலாம் அதாவது தாத்தா வந்து பேரனாக வருவாங்க ஸோ பேரனுக்கு பையனாக வருவாங்க நடக்கிறது உண்டு இப்போ கண்டிப்பாக மூணாவது தலைமுறையிலேயே பிறந்தே ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் பிறக்கலாம் பெண்ணாக பிறக்கலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் பிறக்கலாம் ஸோ ஆனால் இருந்தவங்க ஆனாவே வரணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அப்படி அந்த ஆன்மா அதே குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை என்றால் திதி கொடுப்பது தலைமுறை தலைமுறையாக நிகழும் மன மனம் சார்ந்த பிரச்சனை இறப்புகள் இவற்றிற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ அவங்க பிறக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீயே என்னை விட்டு போயிட்டே உனக்கு என்ன வெண்ணைக்கிட நான் வந்து இது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலப்பில் கேட்குறீங்களா எனக்கு தெரியல நான் விளையாட்டாக சொல்கிறேன் கோச்சுக்காதீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க இது யோக வாசிஷ்டமில் வசிஷ்டரே சொன்ன ஒரு விஷயம் அவங்க நம்ம குடும்பத்தில் பிறக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது அவங்க பிறக்கணுன்னே அவசியம் கிடையாது அவங்க எங்கே வேணாலும் போய் பிறக்கலாம் ஸோ அந்த ஊரே இல்லை நீங்களும் உங்கள் பொங்கச்சூர் வேணாண்டா நான் அந்த நாட்டு விட்டே போகிறேன்னு வேறு எங்கேயோ கூட அவங்க போய்
ஸோ அதனால் எந்த விதமான ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு உங்களுடைய எனர்ஜி உங்களுடைய எண்ணங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே இருக்குது இன்றைக்கி திதி தர்ப்பணம் கொடுக்குறேன்ட்டு போகிறாங்க இல்லையா போயிட்டு அங்கே என்ன மனசார கொடுத்துக்கிட்டா வர்றாங்க ஏதோ கொடுக்க சொன்னாங்கப்பா கடமைன்னு சொன்னாங்க இல்லாட்டி ஏதோ பாவம் வந்துருமா அவங்க கோவப்பட்டுருவாங்களாம் நம்மளை வேறு வந்து பார்ப்பாங்களாம் ஸோ அதனால் அது என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கா நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியல போய் கரைக்க சொன்னாங்க கரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் கறி காய்ச்சி ஊற்று அப்படின்ட்டு வெஜிடேரியன் வீடாக இருந்தால் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சரி அப்படி தான் வேண்டுறீங்களே என்ன வேண்டுறீங்க அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நான் வேண்டுறீங்க எனக்கு காசை கொண்டா பணத்தை கொண்டா குழந்தைய கொண்டா கல்யாணம் பண்ணி வை இதைத்தானே கேட்குறீங்க இது கேட்குறதுக்காக அவங்கள கூப்பிட்றது அவங்க ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போகணும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் மனசாந்தி அடையணி நீ மேல்நிலைக்கு போகணும் நீங்கள் எப்படி இந்த குடும்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லபடியாக பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு உயர்நிலை அடைங்க இது கேட்க இது எத்தனை பேர் கேட்குறீங்க ஸோ இது இன்றைக்கி நடக்கிறதெல்லாம் வெறும் ஒரு ட்ராமா ஒரு நாடகம் தான் அது எல்லாமே ஸோ அர்ப்பணிப்போடு யார் என்ன செஞ்சாலும் இந்த படையல் போடணும் அது இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு அந்த ஒரு பேர் அது ஒரு அர்ப்பணிப்பு தாங்க எங்கள் கூட இருந்த மாதிரியே நான் இப்போ உங்களை நினைக்கிறேன் இந்தாங்க நான் பாருங்கள் நீங்கள் இல்லைனாலும் நான் அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்போடு நீங்கள் இருக்கிறதா நினச்சி உங்களுக்கு நான் அந்த உணவு உடையெல்லாம் காட்டு கொடுக்குறேன் சரி அந்த உணவு உடையெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் சாப்பிட்றக்கு உங்களுக்கு விருப்பம்லாம் கொண்டே காக்காய்க்கு வச்சுடுறீங்க துணி காக்காய்க்கு வைக்கிறீங்க நீங்கள் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன அர்ப்பணிப்போடு நினச்ச ஒரு காரியத்தை செய்கிறீங்களோ அதற்குண்டான விடை ஒரு பலாபலன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நித்யா எம் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பாஸ்ட் லைஃப் ரிக்ரெஷன்லாம் போகும்பொழுது நம்முடைய பாஸ்ட் லைஃப் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்கள ஸோ இது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கும் அதை எப்படி நம்புறது அப்படின்னு இது நம்மளுடைய டீப்பஸ்ட் இமேஜினேஷன் இல்லாட்டி மனசனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி வந்து வெளி வந்து அதனுடைய பிரதிபலிப்பாக கூட இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹிப்னோசிஸ்னுடைய இதே வந்து நம்மளுடைய இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக நில் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இமேஜினேஷன் ஸோ உள்ள டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அந்த டேட்டாவை எடுத்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது இவங்க வந்து சப்கான்ஷியஸும் மீறி சூப்பராக மெண்டல் கான்ஷியஸ் அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்னமே இருக்காது ஸோ அந்த எண்ணமற்ற நிலைக்கு போகும்போது நம்ம அடுத்த ஒரு பரிமாணத்திற்கு நம்ம போக ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுதான் அந்த ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய கேள்வி வேலிடு தான் பட் குழப்பிக்க வேண்டாம் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த கற்பனைகள் எல்லாமே வரக்கூடியது ஸோ அதுக்கு கீழே இன்னும் டீப்பாக போக 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 நம்ம யா எங்கேருந்து வந்தோம் என்ன எது அப்படிங்கிறது கொண்டான ஞாபகங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் பார்த்துங்களேன் இட்ஸ் ஸ்டில் ஒன்ஸ் அகேன் அ ரிமெம்பரன்ஸ் தான் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் பூமியை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இந்த பூமி சம்மந்தப்பட்டது தான் ஆனால் மறந்து போன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கும் சூப்பர் மெண்டல் கான்ஷியஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கும் இந்த பூமிக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது வாழ்ந்த இடம்னு ஒன்று இருக்கும்ல அதனுடைய ஞாபகங்கள் எடுத்து எடுத்து கொண்டு வரும் ஸோ அந்தந்த படிநிலையில் அது அதனுடைய ஞாபகத்தை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுதும் மேல்நிலைன்னு ஒன்று இருக்குது அதனுடைய ஞாபகங்கள் தான் இங்கே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியை சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நிறுவனங்கள் நான் உ